Wakereketo wa chama cha Waipa walijitokeza ili kuamua yule atakayepeperusha tikiti ya Waipa katika kinyang'anyiro cha kiti cha ubunge cha Kitui Magharibi baada ya kiti hicho kubaki wazi baada ya mwenda zake Francis Nyenzi kuaga dunia Disemba 2017. Shughuli ya kuhesabu kura ingali inaendelea. Haya najiri huku mahakma ya juu leo hii kitupilia mbali kesi iliyokuwa ikimkabili mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang kwa msingi wa kutokuwa na ushahidi wa kutosha. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na Elizabeth Ongoro wa chama cha ANC aliyepoteza kiti hicho wakati wa uchaguzi wa Agosti 8. Uamuzi huu ulitolewa na jaji wa mahakama hiyo Richard Mungu. Na katika kaunti ya Samburu, mali ya thamani isiyojulikana iliharibiwa baada ya moto mkubwa kuzuka katika jengo moja eneo la Maralal. Moto huu ulioteketeza jumba hilo asubuhi kwa mkia leo uliwatia hofu wenyeji waliorai serikali ya kaunti kuweka mikakati ya kukabiliana na mikasa ya aina hiyo. Hakuna aliyejuruhiwa katika mkasa huu. <tos> Kwingineko baadhi ya wakazi wa eneo la Mombasa leo hii walijitokeza kuandamana dhidi ya kile walichokitaja kuwa kero ya taka iliyokithiri katika kaunti hiyo. Haya yanajiri baada ya wajumbe wa kaunti hiyo kupitisha mswada wa kuyafunga maeneo kadhaa ya utupaji tatizo ambalo kulingana na waandamanaji hao lilikuwa ndio chanzo cha mkurupuko wa maradhi ya chikungunya. Huko Nyandaro bila la Simanzi liligubika kijiji cha Kiboya wakati wa mazishi ya watu tisa waliokumbana na mauti yao wiki iliyopita katika eneo la Ndaragwa kwenye barabara kuu ya Nyeri Nyahururu. Mazishi hayo yalihudhuriwa na jamaa pamoja na marafiki waliotilia mkazo swala zima la usalama barabarani. Tisa hao walipata ajali walipokuwa wakitoka katika mazishi eneo la Mukurueini kaunti ya Nyeri. Laura Utenu Citizen Nipashe.